Evet hocam ve biz görüşmeli. Dünyada da çok şeyler oldu. Ülkemiz dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Hatta yeni dünya düzeni dedikleri hep böyle bağıra bağıra yeni dünya düzeni yani, dedikleri şeyin. Aslında Sanki bana göre daha bunlar jenerik bile sayılmaz. Çok daha büyük olaylar. Önümüzdeki işte 2160 yılına kadar şenlik var diyebilirim. Bunları hep söylüyorduk. Daha ortada hiçbir şey yokken de. Ama hmm. istesek de istemesek de planlarını yürürlüğe geçirmekten hiçbir zaman tereddüt etmiyorlar. Maalesef yani keşke haksız çıksak bunlar yaşanmasa diye valla oturup dua ediyorum. Yani hani yanılıyor olsak da komplocu olsak da hiç olmazsa bunları yaşamasak gerçekten daha çok mutlu olurum ama maalesef dediğimiz gibi birer birer ne diyorlarsa yapıyorlar ve yani bunlara da yıllardır hep komplo teorisi olarak üstlerine ört etmeye çalışsalar da artık yıllar önce söylenen her şey teker teker hayatımızda görüyoruz maalesef ki. işte bizim de tüm çabamız bunları artık komplo gözüyle değil de yani ne kadar az zararla atlatabiliriz düşmanın planını bilirsen kendini savunma ihtimalinde alacağın zarar da o kadar az az olur diye işte bu bilgileri de paylaşmaya uğraşıyoruz. Yani size Katılıyorum bu hususta. Biz e, biliyorsunuz hep yayınlar yapıyoruz bunlarla ilgili. İşte küresel krizler vesaireler, işte pandemi döneminde yoğun yayınlar yaptık. Evet. Ve o zamanlar anlattığımız evet. şeylerin evet. hepsinin ne kadar doğru çıktığını insanlar zaman içerisinde o zamanlar korku salıyordunuz. Aşı vesaire mevzularını karşılığımızı söyledik işte belirttik insanlara. Doktorları çıkardık, profesörleri çıkardık, kendi kanaat önderlerini çıkardık bu insanlarla ilgili. Ne, nedir, yararı nedir, bu aşının zararı nedir, yan etkileri nedir bunların hepsini anlattık. Ve son kertede biz haklı çıktık ama hani bazen dediğiniz gibi bazı şeyleri kötü şeyleri de söylüyoruz ama diyorlar ki işte korku salıyorsunuz, siz insanlar işte böyle yapıyorsunuz, işte pozitifte kalın falan. Ama biz pozitifte kalsak da karşı tarafta kara bir negatif bir boyutta bir insanlar var. Onlar Aynen. bizi pozitifte bırakmıyorlar. Biz de onlara karşı önlemlerimizi almamız gerekiyor ve bilmemiz gerekiyor açıkçası. Yani göğüslememiz için bazı şeyleri onları öncesinden bilmemiz gerekiyor. İşte sizin gibi değerli hocalarınız sayesinde bunlardan faydalanmamız gerekiyor. Bu son zamanlarda da yine korkular popalanmaya başladı. İşte bu pandemiden çıktık. Hep insanlar bir kötülükten çıkıp hani bir ferahlayacağız derken Aynen. Hep arkasından başka bir senaryo geliyor. Hep bir kötülük senaryosu daha mı? Ne olacak? Hani insanları bunu düşündürtmeye de iktidar diyeyim hocam. Şimdi iklim krizi çok konuşuluyor. Kuraklık çok konuşuluyor. Hani önümüzde kapıyı çalan sanki buymuş yani. En büyük tehlike bu. İşte kuraklık, iklim krizi. Zaten ekonomi, dünya ekonomi krizinden zaten bahsetmiyorum. Bu yapay et konuşuluyor. E, hayvanlar artık zararlı bir şey haline mi döndü bu dünya için? Bütün hayvanları kat mı edeceğiz? Yani? İtlaf mı edeceğiz bütün hayvanları? Yani başka bir beslenme sistemine mi geçeceğiz? Yani, Bunu da e, hepsini bu akşam da özetledim. Inşallah. Ama e, yine sözde. bir korku senaryosuyla açalım. Bari baştan korkutalım. Bunların hepsi, biz diyoruz ki bunların hiçbiri Doğal olarak başımıza gelmiyor. Öyle bir şey olsa, yani biz korkutunca bizim elimize ne geçiyor? Bir, bir, sen de ben de araştırmacıyız, vatandaşız yani. İnsanlar, ülkemize, vatanımıza, milletimize bir katkımız olsun. Gerçekleri ortaya çıkartalım. İyi de olsa, kötü de olsa. Tabii ki korkulacak bir şey varsa, tabii ki korkacaksınız söylediklerimizden. Yani ama biz korkulmayacak bir şey korku haline getirmiyoruz. Gerçekten korkutucu bir tablo yok muydu? E bunun sağlık sektörüne yaşamadık mı? Bu kadar ölüm olmadı mı? Yani bu kadar ölümün olmasından korkmamalı mıydık? Şimdi insanlara şöyle bir algı oluşturdular. Gerçekten korkması gereken gerçekleri üstüne örtüyorlar ama hiç gerçekle alakası olmayan sorunlarla da korkutuyorlar. Nedir bunlardan bir tanesi? Yok hayvanların çıkardığı gaz bilmem buzulları eritmiş. Bundan bizi korkutuyorlar. Çok ironik bir durum var. Hayvanların gazının işte kutup ayılarını köşeye sıkıştırdığından korkan insanlar gelip bize korku pompalıyorsunuz diyor. Arkadaş pompalayan sizlersiniz. Bizler gerçekleri sunuyoruz. Yani şöyle gerçekler acıdır. Bundan da korkmaya gerek yok. Önlem alalım diye. Yani biz korku filmi senaristi değiliz. Korkmak benim de, senin de ve bu hiçbir e, insanın işine yarayan bir şey değil. Önlem almak, tedbir almak için bunları söylüyoruz. Ve gerçekten bu korkuyu pompalayanlar bizler değiliz. Bütün bu projeyi yapanlar bir kere bunu çok iyi ayırt etmeleri lazım. Yani korkunun ecele faydası yok. Biz kimseye korkun bunlardan demiyoruz. Önlem alın, tedbir alın. Yanlış tarafa yönlenmeyin diyoruz yani. Bunu birçok konuda yaptılar ve şöyle bir şey var. Ha şu korkutucu bir durum var bana göre. O da şu. 
bu felaketler asla e, ardı ardına yaşanması hiçbir zaman duraklamayacak. Çünkü artık bu şeyi koydular. Bu bitiyor, öbürü başlıyor. Öbürü bitmeden öbürü başlıyor. Bakın İngiltere'de e, izleyiciler araştırsınlar lütfen. Aytun hocamız aldı, Aytun Çağatın da rahmetli. Bu konular çok güzel açıkladı Türk halkına ve bunun da canıyla maalesef ki bedelini ödettiler. Ne diyordu Aytun Çoca? Bunlar diyordu ki Tavistok örgütünün planları ülkeler için 1, 5, 10, 50 ve 100 yıllık planlar yapıyorlar. Ve bu planları da o ülkelerdeki ajanlarına ondan sonra dikte ettirip bir şekilde kardeşim seni buraya biz getirdik. Hadi bakalım göster kendini ne uyduruyorsan uydur söylediklerimizi yerine getir. Bu. Olay bu. Ve bunu küresel anlamda da yapıyorlar. Mesela sağlık sektörü. Bu işte küresel çetenin eline geçti. Yani böyle bir korku senaryosuyla. Korkmadık. Yani işte biz bu şeyleri onların söylediklerine inanmayın, korkmayın diyen biz değil miydik? Kim korkutuyor? Yani aman şöyle ölümcül, böyle ölümcül. Havada bu kadar kalıyor, yerde bu kadar kalıyor. Bilmem kapı kolunda bir, bir hafta kalıyor, orada bir ay kalıyor. Kim bu yalanları söyleyen kimdi? Biz miydik? Hayır, bunlar korku politikasını kullanan karşı taraf. Ve bu korkuyla sokağa çıkamazsın, işte yok kız vermeyiz, yok bilmem uçağa bindirmeyiz, yok şunu yaptırıyorlar. Korkuyu kullananlar bunu yapıyor. Biz ne diyoruz? Her zaman söylediğim şey. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen. Al sancak diyoruz arkadaş. Başka de, diyeceğimiz başka bir lafımız yok. Yani sonra işte ne yapacağız hocam işte biz çaresiz. Hayır. Muhtaç olduğun kudrette damarların içindeki asil kanda mevcuttur diyoruz. Daha ne diyelim? Yani bütün bunların üstesinden gelecek kapasiteye insanlık hala sahip. Yeter ki gerçekleri bilsin. Ha benim korktuğum bir şey var. İnsanlara gerçekleri değil de yalanları kabul ettirdikleri zaman işte o zaman doğru davranışı sergileme ihtimalimiz maalesef çok zayıflıyor ve ondan faydalanarak bunlar da istedikleri gündemlerini yüzyıllardır, bin yıllardır, on binlerce, yüz binlerce yıldır bu insanlık üstünde uygulamaya devam ediyorlar. Ha böyle bir kitle var mı? Gerçekten bunların hepsi tesadüf mü? Hayır. Gerçekten böyle bir kitle var. Ve bu kitle de gerçekten e, tamam, tam anlamıyla insan olmayan, dünya dışı varlıklara tapınan bir tarikatın e, bunlar ardılları. Ve kendi öykünmeleri de o kandan, o genden geldiklerinin bilincindeler. Buraya kadar ben de kabul ediyorum bunu söylediklerini. İddialarında evet. Bunlar kafayı yiyen insanlar değil diyorum. Bu teori e, doğruluk payı yüksek bir teoridir. Ve onlar da dünya dışından aldıkları ritüellerle bu varlıklarla iletişime geçip gizli örgütler vasıtasıyla dünyada o kanı yeni taşımayan herkesin ondan sonra başına çorap örmek için yeminliler. Ve bundan dönme şansları yok. Ve onlarca yüzlerce binlerce yeni projenin yani başımıza bela olacak projenin de Klasör klasör. Ondan sonra raflarında hazır olduğuna da hiçbir şüphem yok. Bir kere öncelikle bunu kabul edin. Hocam Kesinlikle. bu sefer sanki tüm dünyayı kandırdılar değil mi? Şöyle sağlık oyunlarını artık ile, hani hep bunlar yani küreselci, küreselci diyorduk ya. Küresel anlamda ilk defa bir e, tiyatro sergilediler. Hep lokaldi. Mesela 11 Eylül saldırıları. Bakın o da 11. Bakın sayıları altın için 9 11. 11 sayısı. Bu rakamları iyi araştırsınlar. Baktığınız zaman o da bir tiyatroydu. Onu da dedik ya. Yahu bunun Usama Bin Laden'in alakası yok. Yani o kadar uçak buharlaştı diyor. Titanyum motorlar eridi buhar oldu. Yok oldu diyorlar. Pentagon'a giren uçak eridi buharlaştı diyorlar. Tam o sırada buharlaşan patlamanın içinden bir tane bavul çözülüyor çıkıyor. Bavuldan bir şey çıkıyor. Ondan sonra e, pasaportun kimlik kısmı şart diye CIA ajanının, gazetecinin önüne düşüyor. Oradan yakalayıveriyorlar, olayı çözüyorlar. Yani şimdi bu olayın gerçekliğine inananlar bizlerin söylediklerine inanmıyor. Ben burada komik buluyorum durumu. Yani bu anlatılara, bu e, söylencelere inanmak, bundan korkmak, bunları kabul etmek yani bana trajikomik geliyor. Gerçekten o zaman da oyunlar oynanıyor. Ne oldu? Afganistan'daki haşhaş tarlalarına müdahale edildi. E nasıl edecek kaç gün kilometre ileride? Bir bahane bulması lazım. 
Bahane bunlardan bitmiyor. Bunu yok. Sonra işte Arap baharı dediler. İşte gördüğünüz Arap ülkelerinin hali. Mısır bakın. Suriye'ye bakın. İran'a bakın. Irak'a bakın. Filistin'e bakın. Bakın yani taş taş üstünde kalmadı. Ne oldu bunlar? Ama kağıt üstündeki başlıklara bakın. Amerika özgürlük götürdü. Bağımsızlık verdi onlara. Evet bağımsızlık ölünce tüm şeylerinden Aha. dertlerinden kurtuldu milyonlarca insan. Ondan sonra cennette mutlu mesut yaşıyor. Eğer böyle bakarsanız doğru söylüyorlar. Ama böyle bakmazsanız yaptıklarıyla söyledikleri tam tersi. O yüzden ya bunları görelim ve susma. Sustukça sıra sana gelecek diyorum insanlara. Bakın etrafımızdaki tüm ülkelere bakın. E hepsinde yangın var. Yerle bir edildiler. Ne oldu? Sıra Türkiye'ye geldi. Bakın Türkiye Türkiye'nin hem layık bir toplum yani din açısından çok büyük bir önemi var. Çünkü hem modern bir kitle, Avrupa'yı bir e, altyapısı da var. Ama Müslüman bir ülke. Şimdi bunu da bozmak istiyorlar. Bütün planlar bunun üstüne. Ayrıca gelişmiş bir şey var. Silah sektöründe inanılmaz son e, şeylerde. Hani ülkenin bir sürü e, şey kritik durumu evet, e, tartışılabilir. Ama gerçekten mesela silah sektöründe inanılmaz atılımlar var ve o kadar çok konuda o kadar Atılımlar. gelişme görüyorum ki gerçekten hayranlıkla e, takdir ediyorum. Mutluluk duyuyorum. Ama şöyle bir şey var. Sadece tankla tüfekle mi bir ülke gelişir? Yani biz tüfek mi yiyeceğiz, tankı mı yiyeceğiz? Yani sonuçta tankımız, tüfeğimiz, uçağımız çok güzel bunlar. Bu gelişmeye kendimizi savunmak için çok önemli. Ama senin düşmanın sana tankla tüfekle sarılmıyor ki artık. Sana gıdayla yoklukla, kıtlıkla, ekonomiyle, virüsle, frekansla, harpla, kentresle bunlarla saldırıyor. Şimdi baktığınız zaman ben de diyorum ki tamam tank tüfek e karşında düşmanı göremiyorsun ki artık. Her şey enerji yoğunlaştırılmış enerji silahları, uydular, sonra dezervasyon bilgiler, e, bilgiyi bozuyor, eğitimini bozuyor, ekonomini bozuyor, sağlığını bozuyor. Şimdi baktığınız zaman savaşlar artık böyle oluyor. Ve eski savaşlara bakalım neler oluyordu. Ya baktığınız zaman yüzyıllar öncesinde işte böyle e, tüfekle, kamayla, bıçakla, kılıçla sav- yüz yüze savaş olduğu yerlerde e ne biz de bizimkiler de yapıyor, başkası da yapıyor. Gider önce bir üç tane casus gönderir, oradaki kuyulara zehir atarlar. Ne kadar çok adam ölürse o kadar iyi. Öbürü de karnı ağrısın, ishal olsun. Hani savaşamayacak gücünü kırmak için bakın. Hep kuyulara zehir atarlar. Susuz kalsın. Işte. İşte korku yayılsın, hastalık olsun yayılsın filan. Şimdi bunların aynısı kuyuları zehirlemiyor da seni havadan zehirliyor. Seni işte GDO'lu tohumlarla zehirliyor, seni ilaçlarla zehirliyor. E şimdi bunları nasıl yapacak? Gelip silah soruyla ağzına e, hap yutturmaya gelmiyorlar. E ne yapıyorlar? Sana öyle bir eğitim veriyor ki senin doktorların, doçentlerin, profesörlerin sana kendi anam baban e, neyse e, dayın amcan dahi olsa gittiğin zaman o adamın silah gibi kullandığı ilacı sana çoğu zamanda ömür boyu yazıyor. İşte burada bizim uyarmaya çalıştığımız şeyler bunlar. Onu bilerek yapmıyor. Ben asla e, sağlıkçılarımızı, doktorlarımızı, bilim insanlarımızı bundan tenzih ederim. Ama aldıkları eğitimin kitabını, prosedürünü yazanlar şeytana tapıyor diyor. Yani sen sağlık konusunda tıp yemini, doktor yemini ediyorsan evet ona uymak zorundasın ve uyuyorlar da onlar görevini yapıyor. Ama uygulamada bozukluk var. İşte bunları kasten bozan camia bugün birçok şeyde kendini gösteriyor. Yani bir sürü program yaptık, yayınladık televizyonlarda, şeylerde. Yine işte haftaya bir televizyon programında bahsedeceğiz bunlardan da. Yahu 5 ayda Amerika'da 103 yerde yangın çıkıyor. Ve bu 103 yangının tamamı gıda sektörüyle ilgili. Et fabrikası, süt fabrikası, işte e, sığır şeyi, çiftliği, saman çiftliği, işte kümesli hayvan çiftliği, işte e, bu sektöre hizmet veren yem sektörü, işte şey sektörü falan. 5 ayda 103 yangın tesadüfen aynı sektörde çıkıyor diyorsanız ki Amerika'dan bahsediyorum. Ki bunu ülkemize de bakın. Onlarca buğday tarlası, arpa tarlası ya. Şimdi diyorlar, çıkıyorlar. Bu konunun uzmanları. Nasıl uzmansa bunlar da anlamıyorum. İşte küresel ısınmadan olmanlar yandı. Yok mangal yakan çocuktan kağıt sıçradı. Yok işte e, cam yansıdı. İşte hava çok sıcaktı bunlar. Ya 
Ertesi gün hava 5 derece daha sıcak. Aylarca daha sıcak. Yüzlerce yıl, binlerce yıldır çok daha yüksek sıcaklıklarda yanmıyor. Aynı anda aynı ülkede tek bir sektörde hop buğday tarlaları. Hemen bulaşıcı hastalık gibi yangınlar çıkıyor. Bunların arkasını görmemiz lazım artık. Yani bunlara doğal oluşum deyip geçtikleri zaman ne oluyor? Meydanı bu karşı tarafa boş bırakıyoruz. İşte bizim amacımız korku politikası değil, dikkat politikası. Bunlara dikkat edelim. Şimdi ben bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Bu insanları nasıl böyle köşeye sıkıştırıyorlar ve ne yaşayacağız? Bakın yaşadıklarımızı tartışırız ayrı dava ama boşa tartışırız. Yani ben futbol programlarında benim hiç futbolda aram yoktur. Hani kimseye de karışmak haddim değil. Ama Şuna artık kızıyorum. Dünyada bu kadar ülkemizde ve dünyada sıkıntı, problem ve kafa yorulması gereken konu varken ya bir buçuk saat maç oluyor. Bir hafta ileri geliyor, sarıyor, geri sarıyor. Bir daha sarıyor. Ben demiştim 3 atardı, 5 atardı. Şöyle ya bir, ta- bir saatlik maçı bir hafta anlatmayın artık. Yeter. İzleyen izledi bitti. Herkesin gözü var, beyni var. Yeter artık. Bunlarla oyalamayın insanlar. Evlilik programlarıyla böyle yani bir şey. Ben spora, futbola asla karşı değilim. Ama bu kadar çok önemsenmesi, bir futbolcunun bu kadar yüksek meblalarla bir yerden bir yere transfer olmasına karşıyım arkadaş. Ben buna karşıyım. İnsanlar kızabilir bana. Neden? Niçin bunu bir bilim adamı için yapamıyoruz? Niçin bunu bir yani tıp profesörüne yapamıyoruz? Bir tarih profesörüne bu kadar para ödenmeye de futbolcu ödenir. Neden? E çünkü daha çok para getiriyor. E o zaman sizin dininiz, imanınız para arkadaş. Niçin futbolcuya o kadar para veriyorsun da masa tenisi şampiyonuna vermiyorsun? Neden Semih Saygıner bir yerde da dünyayı sallıyor bu kadar para almıyor da futbolcu alıyor? E o da dünyayı sırtını tuş etmiş bir insan. Şimdi baktığınız zaman işler nereye dayanıyor? Benim kızdığım şey spor önemli, futbol önemli ama paradan daha önemli olmamak. Yani baktığınız zaman bütün işlerimiz, bütün her şeyimiz paraya endekslenmiş durumda. Yani bir spor dalının ne kadar seyredileceği, televizyonda mesela onlarca yeni kanal açılmış. Ben hiç seyretmiyorum zaten. Ondan sonra bazen böyle geçerken bu ne ya filan bakıyorum. Bir sürü futbol takımı kanalları var. Neden tenis kanalı yok mesela bizde? Ya da e, ne bileyim başka sporların kanalları yok. Sırf futbol. Neden? Para orada. Çünkü bize bunca yıl bu pompalandı. Artık onun bunun pompasıyla hareket etmeyelim. Gerçekten bir şeyi seviyorsak sevelim arkadaş. Buna kimse karışamaz. Mesela baktığınız zaman niye rock bir TV yok Türkiye'de? Neden beyzbol kanalı yok? Amerikan futbolu kanalı yok. Niye Amerikan futbolu maçları bu kadar rağbet görmüyor? Çünkü tutturamadılar. Bunun mayası tutmadı. Ama ne oldu? Futbolun kim? Tamam. Evet orada başarılı oldular. Tabii ki. İşte dediğim gibi bizim bir sürü yapacak şeyimiz var. Bir sürü ülkemizin, halkımızın kendi kültürü, tarihi, güzellikleri dünyaya ders niteliği taşırıyor. Yani. Ve biz bunların değerini maalesef ki bilmiyoruz. Yani başkalarının e, hareketleriyle maalesef ki kendi kültürümüzü oluşturuyoruz. Buradan çıkılması lazım. Şimdi yakında bir tehlike var. Yapay et. Ya yani şimdi hayvanların öldürülmemesi. Tamam güzel. Bu kadar çok hayvan ölmesin derlerse evet arkadaş yani ki ben bu kadar etçi, et seven bir insan ona rağmen evet benim yüzümden hayvanlar ö- daha az ölmeli. Bunun hani önlemi tamam olabilir ama keşke düşünce böyle olsa. Bir anda e, Türkiye'den büyük tarım topraklarının arazilerini bir geç tüm dünyada satın almaya başlıyor. Sonra Türkiye'de bütün tarım arazileri yanıyor. Amerika'da bütün tarım arazileri yanıyor. E bunları birleştirelim artık diyorum. Sonra ne oluyor? Küresel ısınma diyorlar. Bir bakıyorsun Bilges bazı en büyük firmalarla gıda sektöründe anlaşma yapıyor ve yapay araştırmalarını başlatıyor ki bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Bu araştırmaları yürüten. Onlar şimdi yapay et. Ben yapay ete de karşı değilim. Şimdi Afrika'daki çocuk et yemiyor. Buna da et götürelim. Yapayını da yapalım, ucuzunu da yapalım. O da bir şeyler yesin, boğazından bir şey geç, bir lokma geçsin, aç kalmasın deseler, eyvallah. Sonuna kadar deseler. Ama iş böyle değil. İş seni rahmani bir sistemin yaratmış olduğu döngünün çarklarına çomak sokmak. Asıl amaçları bu. Yani senin sistemini bozmak, senin ekonomini bozmak, senin tarımına hayvancılığına, küçük başına, büyük başına, kanatlı hayvanlarına 
sektöre ondan sonra darbe vurmak. E ne olacak ondan sonra? E bu insanlar iş değiştirecek. E bu e, şeyde zamanda sıfırdan yeni bir iş kurmak tutturmak kolay mı? Ne olacak? Ekonomik zorluklar. Ekonomik zorluk içine girersen ona borçlandın, buna borçlandın. Arkadaş kime borçluysan patronun o demek. Bu ülkeler içinde böyle. Kim kime borçluysa o onun kölesi olmak zorunda. O yüzden borçlanmak değil, borç veren haline ge- gelmen lazım. Senin ekonomini canlı tutman lazım. E, bütün bunlar ekonomiye darbe değil mi? Biz tarım toplumu değil miydik? İlkokullarda yaşlarımız, akranız, yakın yaşlardayız. Aynı şeyleri okumuşuzdur. Dergilerde açarsın daha ilkokulda. Ankara'da işte balı vardır, keçisi vardır, kedisi vardır. İşte o, ha, harita böyle üstünde böyle buğdaylar, et, süt, yumurta harita, falan. Nerede vardır, arkadaşım? Nerede? Bitti gitti. E yok. Şimdi baktığın zaman şimdi konuştuğumuz telefonun işte fiyatlarını görüyorsun. Telefon fiyatlarını. E Türkiye teknolojik olarak bir e, atılımda birçok konuda geri kaldık. Yani Çin bile Amerika'yı, Japonya'yı solladı geçti gitti. Tutamıyorlar artık yani. Yıllarca çünkü üretim var. Yani tamam hayvan üretme. Başka bir şey üret o zaman. Ama hayvan üretme üretme. E dedenin tohumuyla buğday ekme. Git siyez buğdayı üretme. Git İsrail'den GDO'lu tohum almazsan ceza yiyorsun. Ya böyle bir anlaşma olabilir mi? Sonra bir önemli şey daha var. Lütfen bunları araştırsınlar. Doğru mu yanlış mı diye kendileri lütfen kontrol etsin. Bill Gates Tarım ve Orman Bakanlığı ile önce adamlarını gönderiyor. Ondan sonra o tekrar buluşuyor ve ondan sonra anlaşma imzalanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlığı arasında haberiniz var mı bu anlaşmada? Bu anlaşmanın içeriğinden kimlerin haberi var? Lütfen yorumlara yazsın. Ben bunu biliyorum. Şunlar arkadaş kabul edildi diye. Şimdi bilgeysin e, baktığın zaman sözde bizim tarımımıza e, katkıda bulunmak, gelişimine <gülüyor> hız kazandırmak ve ortak e, çalışmaların hızlanması. Ortak ne çalışması yapıyoruz biz Gate'de? Ben vatandaş olarak soruyorum. Kötü bir şey söylemiyoruz yani. Merak ediyoruz arkadaş. Bu arkadaşımıza biz daha yıllar öncesinden bu sağlık sektörüne girerken arkadaşım bu adam çok büyük bir tehlike iyi niyetli bir adam değil derken benim 30 senelik arkadaşlarım ya ben onu tanıyorum yapma Hakan sen de uzaktan at, atıp tutmayın. Hani adam çok iyi adam böyle yardımsever şöyle bağış yapıyor böyle bilmem ne yapıyor filan dedikleri günleri biliyorum. Bir de hocam kendi ülkesinden başka en fazla hangi ülke? Valla Türkiye ile tabi özel bir ilgileri bence. var. Yani bunun altını çizmek lazım. Sadece o vatandaşın değil, başka kurumların da Türkiye ile çok içli dışlı olduklarını ve olmaya başladıklarını görüyoruz. Bunlara gerçekten dikkat edilmesi lazım. Şimdi bakıyorsunuz burada. Yani bir kere bu GDO'da ne demişlerdi GDO için? Ya bu dedik sağlığı bozar, kanser yapar, şu yapar, bu yapar. Söylediklerimizin hepsi tek tek çıkmadı. GDO'nun şu an insan sağlığına ne kadar zararlı olduğu binlerce milyonlarca insanın bu şekilde kanser hastalıklarla tümörlerle baş edip hayatlarını kaybettiği ortada değil mi? Ama ne diye çıkardılar? İşte e, Afrika'daki çocuklara yetişemiyoruz. Pahalılık var. İşte bir mahsul alacağına beş kere alacaksın. Beş katı uz- ucuzlayacak. Bir ülkeye yeten şey beş ülkeye yetecek. Fazla fazla o ona verecek. Bu buna verecek. Savaş bitecek. Kıtlık bitecek filan. Bitti mi arkadaşım? Afrika'daki ço- çocuk bir dilim fazladan ekmek yedi mi sizin GDO'nuzda? Yemedi. Artık onu da bulamaz oldu. Çünkü GDO'lu e, tohumları ektiğiniz zaman bir daha GDO'suz normal şey yetişmiyor. Tarlanın, toprağın yapısını bozuyor. O ilacı sıkmazsan şimdi sıkma için bir gittiler. Sıkmayı bitireceğiz. Bir aşılarından, e, ondan sonra kaç yüz bin kişi öldü. Hindistan'a gitti. 500 bin tane genç e, şeye aşı yaptılar. Ondan sonra yarım milyon Gencecik e, Hindistanlı kadın kısır kaldı. Felç kaldı. Ölümler oldu. Şimdi hiç ağzımı açtırmasınlar. Kanalını da kapattırmayayım. Hani çok detaylara girmek istemiyorum. Yine bildiğiniz en önemli ilaç firmalarından bir tanesinin Afrika'ya bu ilaç yardımı işte o televizyonlar arda aldılandırılıp bulandırılıp yapılan yardımlarda Şimdi AIDS virüsü ilaçların içine yerleştirip yolladı ve AIDS'i bu şekilde Afrika'da patlattığını lütfen öğrendikten sonra ne kadar bunlar insani yardım, bunlar ne kadar insan, bunlar dünya insanına yardım mı yoksa 
yok etme projesini. Yani baktığınız zaman Kobay hocam. bedava Kobay bakacak olabilir. yalnızca fare kapanında olur. Bunu kimsenin unutmaması lazım. Yani yıllar önce ülkemize yapılan yardımları bir hatırlatayım ben. Marshall yardımları adında ilkokullara süt dozları dağıtıldı ve devlet mecburi kıldı. Zorla çocuklara içirtildi. Yani bütün annelerimiz, babalarımız bunları hatırlar. Sonra ne oldu? Türkiye'de çiçek virüsü patladı. Neden? Çünkü o süt dozlarının içine virüs koymuşlar. Şimdi baktığınız zaman ülkede bu hastalık yok ama ne hikmetse bunu hani yardım yapacaksan yap yardım. Hayır. Bu yardımı yaparken senden tüm eğitim haklarını aldı. Bütün kitaplarını biz yazacağız dedi. Tamam sen basma dedi. Ekonomin kötü dedi. Şudur budur biz kardeşiz filan. Ondan sonra ver dedi ben yazayım yollayayım sana kitabı ya. Sen ne yapacaksın dedi bunları filan. Sonra ne oldu? İşte bütün Atatürk'ten sonra vatan, millet, sahip, Sakarya duyguları birer ikişer bizim eğitim sistemimizden çıktı. Şimdi hala bu Fulbright 1947'de yapılan bir anlaşmadan bahsediyorum. Ve ne karşılığında? Süt dozu. Arkadaşım o süt dozunu, çiçek virüsü süt dozunu içmesek ölecek miydik? Memleket çökecek miydik? Yani? Mecbur muyduk? Değildik. Peki bu kadar dayatmaya mecbur mu bu dünya insanları, ülkeleri ve ülkemiz, bizler? Değiliz. Mecbur değiliz. Kabul etmek zorunda değiliz ve etmememiz gerekir. Sonra ne oldu? Bütün ülkeyi çiçek virüsünü şey yapıyorlar, yayıyorlar. Sonra 3 kuruşluk süt dozunun yüzlerce milyonlarca katı fazla bütçeyle bize aşı sattılar. Ne oldu? Hem seni hasta etti. Ondan sonra hem kendine mecbur etti. Hem aradan 5 kuruş vermeden eğitim sistemi senin elinden aldı. O gün bugündür herkes yabancı özentisi oldu. Niye? E çünkü sen gidiyorsun İngilizce kurulu. Mrs. Brown, Mr. Brown. Brown ki arkadaşım. Gidiyorsun orada İngiliz kültürünü pompalıyor, Amerikan kültürünü pompalıyor. İyi ilkokullarda kreşler. Tamam İngilizce öğrenmeye karşı değil. Ha, sinir oluyorum ayrı dava. Bu kadar zorlanması, kendi dilimizin geçerliliğini yitirmesi benim e, kanıma dokunuyor. Ama şöyle bir şey var. Sana İngilizceyi öğretmiyor ki orada. İngiliz kültürünü öğretiyor. O şunu yedi, o yok bilmem ne kekini yaptı, avuçlu kek yaptı. O işte bilmem kırmızı telefon kulübesinde. Bütün sabdümüler ne varsa senin şeyine gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Çocuk yurt dışı merakıyla <gülüyor> becerirse bir şeyleri yurt dışına kaçar tabii. Sen 3 yaşından beri o kültürü veriyorsun. Yani baktığınız zaman bir taşla 10 kuş vurmadan bunlar hareket etmezler. Ve şu anda gıdaya göz diktiler. Bütün işte bu sektörler. GDO zaten. Yani 20'ye yakın yeni GDO'lu ürün imzalandı, kabul edildi. Neden ediyoruz ya? Yani biz Türkiye olarak yani o İç Anadolu Orta Anadolu, işte Harran Ovası, işte Mezopotamya bölgesi bunlar buğdayın, tarımın dünyaya ilk çıktığı yer değil mi arkadaş? 12 bin sene önce Göbekli Tepe'nin ilerisinde yani burada ilk şeyler aynı form denilen 68 tür tahılın atası bu ülkede yetişmiyor muydu? Dünya kimden öğrenmiş buğdayı, hayvancılığı, tarımı? Kim öğretmiş? Hangi toprağını, hangi coğrafyanın insanından öğrenmişler? Gelmişler bize ahkam kesiyorlar. Yani baktığınız zaman burada derhal silkinmemiz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Belki de yanlışımdır. Herkesin fikri kendi. Ama burada politikalarımızın kesinlikle değişmesi lazım. Onun için de bağımsız olabilmemiz lazım. Sen ne kadar borçsuzsan o kadar bağımsızsın. Bu iş bu kadar. Ama bütün e, e, yok şuraya şu kadar borç, buraya bu kadar borç. Gelen paralar doğru e, adımlarda kullanılmazsa yani yine bunların sektörlerinde kullanılırsa ki o şekilde veriliyor o borçlar sana vermiyor. Senin benim cebime girmiyor. Kendi e, firmalarının destekçiliğini yapıyor ve sadece o para, e, firmalar gelişiyor. Sen gelişmiyorsun. Onlar da ayrıca borç yapıyor. Sen sürekli borç, sürekli borç. Biz borcu ödüyoruz. Onların Türkiye'deki firmalarına sponsor oluyoruz. Onlar da Ondan sonra küresel sermayeye gidiyor. E ne olacak? Çok yakında onu da söyleyeyim size. Ekonomik olarak da çok büyük bir dalga geliyor. Ekonomik tsunami tüm dünyaya. Burada çok ciddi bir olay yaşanacak. Ve dijital para sistemine geçilecek. Ve bu dijital para sistemi dünyada dolara bağlı olmayacak. Bakın çok önemli bir iddiada bulunuyor. Çünkü çok 
önemli kaynaklardan önemli bilgiler edindim. Burada anlatamayacağım kadar değerli ve önemli kritik bilgiler var. Dolar bitiyor. Çünkü doların sahte bir para birimi oldu. Yani dolar derken şöyle dünya üstündeki tüm ticareti dolara bağladılar. Her yapılan ticaretten adamlar zenginleşiyor. Ve burada bu doların faiz mekanizması ki bu da tapınak şövalyelerinden gelir yani. Tamam parayı Lidyalılar buldu diyorsunuz da faizi bulan kim? Parada sıkıntı yok. Para herkes birbiriyle takas yöntemiyle para sınıf kullansaydı sıkıntıyı yaratan faiz oldu. Bu faiz yöntemiyle yani olmayan bir sistemi teorik olarak çoğaltıp pratik olarak da hayata sokan tapınak şövalyeleri. Ki bu sebepten dolayı işte güzel Filip Fransa'da biliyorsunuz bütün krallar, ülkeler tapınakçılara borçlu hale geldi. Bu tezgahlarından dolayı. İşte şimdi o aynı insanlar, aynı e, ezoterik örgütler şu an tüm dünyayı kendine borçlu kıldılar. Yani şöyle bir örnek vereyim. Basit bir örnek vereyim. Durumu anlayın. Şimdi senin ne kadar paran var? 3 lira. Ben de kaç lira? 5 lira. Arabam var, evim var, sattın sen 10 lira çıkardın. Ben 20 lira. Bütün maddi şeylerimiz ondan sonra. Dünyadaki bütün insanlar, bütün bu evini, tarlasını, iş yerini, parasını, altını, dövizini ortaya koysun. Al kardeşim düşün yakamızdan, alın borcumuzda. Yetmiyor. 9 kere daha dünyadaki bütün her şeyi satarsanız şu an dünya insanı bu deccaliyet çetesine borçlarını ancak ödüyor. Şimdi burada oturup şunu düşünmemiz lazım. Bakın dünyanın tamamını dokuz kere sattı adamlara şeyini bir borcunu ödüyoruz. O da şu anki borç. Yani bir sene sonra bu 18 olacak belki kat. Bilmiyorum. Bu adamların sizce artık paraya ihtiyacı olabilir mi? Kim diyorlar ya para için yapıyorlar her şeyi para. Petrol için ne parası petrolü arkadaş? Dünyanın bütün petrolünü de bunlar kontrol ediyor. Bütün parasını. Ha 3-5 kırıntı senin benim cebime giriyorsa ölmeyelim de kölelik yapalım diye giriyor yani. E bu sistemin e, yani bize getirisi olabilir mi? Dünya üzerindeki paranın %90'ın altın karşılığı yok. Şimdi para gidiyorsunuz bankaya veriyorsunuz. Altın karşılığı olan bir kağıt tahvildir aslında yani. Ama buna faiz işin içine gelince senin paraya uyguladığın faiz altına uygulanıyor mu kasadaki? Hayır. Bir gram altın var, bir lira var ya da dolar bir neyse işte x para birimi var. O x para birimini sen bir buçuk olarak o öbür, o ona veriyor. iki olarak öbürü başkasına veriyor. Üç olarak, beş olarak, yedi olarak. Ondan sonra bankaya geri geldiği zaman bankada hala bir gram altın var. Ama para ne oldu? Sekize, dokuza, ona, yirmiye, yüze, bine katlandı. Para çoğalıyor, altın çoğalmıyor. Altının faizi yok. Kendi kendine büyümüyor bankada. Sulayınca bitki gibi büyüse keşke yani. Yani şimdi baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Şunu görüyorsunuz. Dünyada üzerindeki altın karşılığı olan para, dünyadaki paranın en fazla yüzde onu. Yüzde doksanını faizden ötürü sanal rakam. Şimdi senin kaç liran var? 100 liram var, benim 50 liram var, başkasının 1000 lirası var. Bankada duruyor değil mi? Ya faizde işte şurada, burada yatırım hesabında duruyor. Hadi kardeşim biz yatırım yapacağız. Dünyadaki herkes gitsin bankalardan parasını çeksin. Çekemez. Böyle bir para yok. Bakın dünyada kütür kütür bankalar kapanmaya başladı. Neden? Nasıl oluyor? Bankalar batıyor. Ya bu kadar... E, bu insanların destek aldığı arkasında sistemler varken bankalar diye batıyor. Şimdi bu bankalar batacak. Bunlar Türkiye'ye yansıyacak. Tüm dünyaya yansıyacak. Ve art- arkasından işte yıllardır e, bizlerle böyle bıyık altından gülenler gerçeklerin ne olduğunu o zaman anlamaya başlayacaklar. Yıllardır anlakileri anlatırım ya. Yani en ince detayına kadar. Orada herkesin atıp tuttuğu böyle bir takım şeylerin Öyle değil arkadaş bu mevzunun özü bu. Dikkat edin bu konulara. Bakın yanlış tarafa çekiliyor bu mevzular dediğimiz yerde. Şimdi bu anlakilere bağlı bir sistem dünyaya format atmaya tekrardan bizzat kendileri olayın içine girmeye e, başladılar demeyeyim. Kararını aldılar ve bu uygulanıyor. Şu an... Asıl daha çok bundan sonra hissedecek. Bu dönemde daha çok Bakın az kaldı. Yakın yani birkaç yıl içinde bu söylediğimi göreceksiniz. Her ülkeyi dijital para sistemine geçmeye zorlayacaklar. 
ve bu dijital para dolara değil gerçek altın rezervine göre olacak. Ama şöyle bir iddiaları var. Bu altınlar insanlara değil anlakilere ait altınlar. Bakın diyor ki bu sistemin temsilcileri kendimize ait olanı almaya geldik. Bakın kendimize ait olanı almaya geldik ve onların belirlemiş olduğu ölçeklerde mesela işte İngiltere'ye şu kadar altın biçiyor. Onlar ne derse o. Fransa'ya bu kadar, Japonya'ya bu kadar, Türkiye'ye de şu kadar diyecekler. Şimdi diyecekler der ki sen nereden biliyorsunuz değil mi? Yani bilerek konuşuyorum, belgeleriyle konuşuyorum ama paylaşamayacağım şeyler var. Ve burada şöyle bir olay olacak. Onların size biçtiğiniz şey neyse sizin kripto dijital paranızın değeri o olacak. Artık dolarmış, borsaymış, bitcoinmiş, jartcoinmiş bunlar tedavülden kalktı bitti. Bunları unutun. Bu sistemi çökertecekler. Müthiş bir kaostan yeni düzen çıkacak. Ve şunu unutmayın. Bu birimin adı enstitü olursa bu programı lütfen tekrar seyretsinler yıllar içinde. Enstitü. Çok önemli bir başlık hocam. Bu, bu program zaten kayıtlı olacak YouTube kanalında. Yani. Hemen İleride olmaz ama bir şey bu, bulursa da, bu da günler geçecek, olsun. yıllar geçecek. Ondan sonra Hakan Hoca niye anlatmaya çalışıyormuş? Bu sistem nasıl işliyormuş? Yani anlattıkları doğru muymuş? Ondan sonra bunca yıl insanların bıyık altı ettiği bir, ya ağır mı canım uzaylı ya ne uzaylısı? Bir bunca adam bilmiyor. Sen nereden biliyorsun? Ne anun akisi? Sen de taktın anun akilere filan. Yani Peki neden en üst tutuyor? Mutlaka ki var. Onu da zaman içinde bir şey beraber mi? yaşayacağız, göreceğiz. Ama önemli olan şu. Bakın şu anda dünyada müthiş bir kaos yaratılıyor farkındaysanız. Orada savaş çıkıyor, burada e, ekonomi patlıyor, burada gıda her şeyi yokuşa sürüyorlar. Büyük bir krize, büyük bir kaosa sebebiyet verecek altyapı hazırlığı var dünya üzerinde. Ve bunların da bir sonucu var yani sırf laf olsun diye hani boş durmayalım şurada savaş çıkartalım filan işte para ekonomi çöp. Parayla ekonomiyle adamların işi yok. Yani diyorum ya 9 kere dünyayı satın alan adamın dünya üstünde parayla derdi olur mu? Yok. Parayla bunların tek derdi var. Var o da şu. Senin benim cebime girmemesi. Bakın bunların parayla ilgili tek derdi bu. Kendi tayfasının cebine girmesinden emin olmak istiyorlar ki hep bu şekilde ezoterik örgütlere gir. Senin de paran olsun. Sen de meşhur ol. Sen de televizyon açık. Senin de son model havuzlu villan olsun, araban olsun, jipin olsun. Bu işler böyle. Ama Onlara hizmet edersen, etmezsen o zaman sen de e, değersiz ve gözden çıkarılmaya müsait bir e, şeysin. Yani biz nasıl para harcarken gözden çıkartıyoruz, kağıt parçası diyoruz. Yani önemsemiyoruz. Onlar da milyonlarca insanın ölmesini hiç umursamıyorlar. Kendi çıkarları ve gündemlerine uygunsa sana zaten insan gözüyle bakmıyor. Çünkü onlar var. Hocam siz dediniz ya bu insanlarla bağlantıları var. Hani bizde hep ülkemizde tarikatlar falan Tabii. konuşulur ama Amerika'da muhteşem bir tarikat zinciri var. Yani özellikle orada PR'lı ünlü insanlar. Yani bütün ünlülere bakın. Tarikata bağlı olduğu bir ünlü insan e, şeyi vardır. Bağlı olduğu tarikatı vardır yani. Şimdi tek tek ifşa edip de e, şey yapmayalım. Yasal böyle bir haksızlık olmasın. Ama yani basitçe yazsınlar ünlülerin tarikatları diye. iki saniyede o bütün listeleri, belgeselleri önüne serilir. Önemli olan şu. Bu tarikatlar nereye bağlı? İsrailler kendileri açıklama yaptı. Resmi açıklama. Şimdi isim vermeden bu. Türkiye'deki 72 tarikatı biz kurduk. Biz maaşını ödüyoruz diyor başındakiler. 72 tarikatı kuran ki Neden kuruyorlar? Bunlar Müslümanlığı yüceltmek için mi? yapıyor bunu Siyonistler. Yani öyle bir amacı olabilir mi? Maalesef ki bunların çok daha başka şeyleri var. E, sistemleri var. Bakın. ılımlı İslam dediler. Dinlerin içini boşalttılar. Yani dinleri ne hale getirdiler? Sadece Türkiye İslam Müslümanlık olarak söylemiyorum. Her yerden saldırıp her tür saçmalığı sapkınlığı bu işte abur böyle bulamaç haline getiriyorlar. Ve sürekli seni yani Çamur at izi kalsın e, felsefesiyle bütün olayları kaosa sürüklüyorlar. Bakın eğitim sistemi, inanç sistemi, ekonomi sistemi, askeri sistemler, ondan sonra kültürel sistemler. Hepsi kaosa sürüklenmiyor mu? Gıda sistemi, silah sistemi, ilaç sistemi ayrı ayrı hiçbirinin başı boş bırakılmıyor. 
Ha şimdi korku pompalıyor derken evet bu konuda korkulması gereken bir acı gerçek var. Tüm güçleriyle, tüm şeyleriyle, tüm yönlerden bir savaş halindeyiz. Bizim insan top tüfek görmeden savaşın içinde olduğunu bizim milletimize anlatmak güç. Yani illa böyle bir top patlayacak, yanındaki arkadaşı böyle şehit olacak, aa diyecek, bu zarar veriyor bana diyecek, o zaman anlayacak. Yani ama işte bunu Çanakkale'de yapmışlar. Çanakkale'yi geçemeyenlerin intikam yemini bunlar. Diyor ki Türkleri kendileri söylüyor. Türkleri öldürebilirsin ama asla yenemezsin diyor. Çünkü yenilme bilinci yok diyor. Yenilene kadar savaşıyor en kötü ölüyor ama yenilmiş olarak ölmüyor diyor. Yani savaşırken ölüyor. Şehit oluyor ama yine yenilgiyi kabul ettiremiyoruz biz buna diyor. Bunlara. E ne yapacağız? Ne en, en güzel yumuşak karınları inanç sistemleri, dinleri kullanarak diyor. Bunları istediğin yalanı söylersin. O kadar yufka yürekliler ki diyor. İşin içine dini soktuğun zaman istediğin gibi hareket ettirebiliyorsun diyor. Savaşmayın gerek yok diyor yani. Çünkü savaştığım zaman gördüler. Ha Türk'ün Türk'ten başka dostu var mı? Bunu da herkes otursun düşünsün. Bugüne kadar yani baktığınız zaman ya kimlerden ne dostluk gördük? Kimlerden ne hainlikler gördük? Yani bunları oturup düşünmemiz lazım. O yüzden de milletçe birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmamız lazım. Çok önemli kritik zaman dilimlerinden geçiyoruz. Önümüzdeki süreçler e, Türkiye içinde, dünya içinde çok aşırı derecede kritik. Bence köprüden önceki son çıkış diyebiliriz. Çünkü ezoterik anlamda e, yıldız sistemlerinin hizalanmalarıyla hareket eden bir tarikatlar bütünlüğü var. Yani deccaliyet, iblis, şeytan sistemi bunlar. Bunların söz vermiş oldukları, yapmaya e, güdümlü oldukları e, kendi gündemlerini belli tarihlerde belli ritüeller aracılığıyla yapmaları gerekiyor. Onların da işi zor. Çünkü iki ayakları bir pabuca girdi artık. Onların da zamanı daralıyor. Ve bakın ileride bunu da <gülüyor> göreceksiniz. Dönecek, dolaşak, dolaşacak işler bir şekilde ha deprem mi yaparlar, tsunami mi çıkartırlar, savaş mı çıkartırlar, patlama mı yaparlar artık orasını göreceğiz. Ama Kudüs'te 3. Süleyman Tapınağı'nı gidecekler. Orada mutlaka ki bir felaket e, çıkartacaklar başımıza. Ve o girişimini yaptıklarını göreceğiz. Bu tabii ki inanılmaz bir çatışma sebebi olacak. Ama zaten istedikleri şey o. Yani doğru zaman ve imkanlara kavuştukları anda hiçbir şekilde bunu yapmaktan çekinmeyeceklerdir. İşte diyorum ki bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Yani bunların kimler tarafından ne için yapıldığını çok iyi anlamak, önlemimizi almak zorundayız. O olana kadar da işte eskiden kuyuları zehirleyen askerler şimdi zihinleri zehirliyor. Hepimizin işte düşünce kontrolünden tut da ondan sonra şimdi bütün genetik, GDO'su işte frekans teknolojileri hardları, işte spreylemeleri hepsi gündeme sokuluyor. Yakın dönemde yine bir programda paylaştım. İki erkek fareden, daha önce iki dişi fareden yavru elde edilmişti. Bakın erkek yok ortada. Erkeksiz iki dişiden yavru. Şimdi iki erkekten dişisiz ve rahimsiz yavru elde edildi. Tabii ki bunlar insanlar üstünde denenmeye başlandı diyorlar. Ama onlar bunu söylüyorsa çoktan o iş yapılmıştır diye düşünüyorum her zamanki gibi. Dolayısıyla toplumda cinsiyet anlayışına da bir saldırı var. Bakın bu LGBT'den tutun da birçok konuda yani cinsiyet olgusu da kaosa sürükleniyor. Yoksa kimsin cinsel tercih kimseyi ilgilendirmez yani. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Fakat bunların derdi cinsel özgürlük falan değil. Cinsiyeti bitirmek. Neden? Çünkü cinsiyet bittiği zaman ilk yıkılacak kurum aile kurumu. Şimdi Türkiye'de yıllardır araştırma yapıyorlar ve aile birliğini bozmadan Türkiye'nin yapısını bozamıyoruz diyorlar. Kararlar aldılar. Aile yapısını bozun. Çünkü bizde nedir? Ana baba kutsaldır. Bizde evlat kutsaldır. Yani birinci derece kan bağın, kardeşin, anam, baban, büyüklerin hep sayılır, sevilir. Her zaman ölene kadar sahip çıkarsın, öldükten sonra da sahip çıkarsın. Mezarına gidersin, duan edersin. Hep bir saygı vardır. Ve bu sevgi ve saygı bütünlüğü bir kere hücre gibi ülkenin dokusunu oluşturuyor. Ne oluyor? Herkes sen 
kardeşine çıkıyorsun. Anan baban sana e, sahip çıkıyor. Sen o yaşlanınca bu sefer çocuklar analarına baba hiç kimse sahipsiz kalmıyor. Ama Avrupa'ya gittiğin zaman tamam kültür var, başka işte şeyler var, e, temizlik var, hijyen var, şu var, bu var, para var, huzur var. Neyse. Ama şu var. Burada bu aile dokusu yok onlarda. Yani baktığınız zaman bizim kültürümüz farklı. Biz aile olmaya yatkın ve bundan bugünlere e, bu başarılara imza atıp bugünlere gelmiş bir kültürüz. İşte bunu bozmak istiyorlar ve gerçekten de bozuyorlar. Ne oluyor? Eğitimle, ekonomiyle, şeyle, e, birçok bir yöntemle. İşte hormonunu bozuyor, işte zihnini bozuyor, şununu bozuyor. Yani bir telefon markasının ürününü almak için böbreğini satan gençler var. Şimdi bu hale geldik yani. Kendi sağlığını, böbreğini. Ondan sonra bir telefonda işte selfie çekeceğim. Ondan sonra kızlara hava atacağım diye. Yani bundan vazgeçen bir toplum haline geldik. Burada bunların olmaması lazım. Bir de hocam şey geldi aklıma. Eskiden Amerikan dizileri TRT1'de verilirdi. Birkaç tane dizi verilirdi sadece. Oradaki aile yapılarını görünce güler geçerdik ya. Nasıl aile bunlar falan. Ama ne aile? Yani. Hiçbir zaman bizim öyle bir yanından geçebileceğimizi düşünmezdik bile. Ama şimdi Vallahi televizyonda daha bir dizilere bakıyoruz. Geliyor bana. Yani Neden? Biz de aynı, yani, aynı e, Yerli dizilere bakın. Çok ilginç. Dizilerde kimin yani. eli kimin cebinde belli değil. Yani baktığınız zaman e, tamamen dejenere olmuş bir şey var. Ve bu dejenerasyon e, normalmiş gibi yani gösteriliyor. Bir de pompalanıyor. Aynı şekilde. E ne oluyor? Bütün gençler bunları izleyerek biliyor. Biz neydi? Voltron, Himen, Kara Şimşek. Bitti geçti işte. Taş devri, atom karınca filan. Bunda kötülük yoktu bunlarda. Ki onlarda bile varmış. Yıllar sonra Disney'in 33. derece mason olduğunu ondan sonra her yerden samimiler çıktığını biz de bilmiyorduk yani onları izlerken. Orada bile tohumları atılıyormuş. Ama şimdi baktığınız zaman oho bir bakıyorsun şimdi Simpsons'lardan nerede ne felaket çıkacağını öğreniyor. Kardeşim bu nasıl çizgi film bunu çocuk izliyor. Yani baktığınız zaman yok işte bilmem ne dergisinin kapağından felaket şeyi oluyor yani. Ve Üç vakte kadar hani kahve fincanları üç vakte kadar bir şey olacak diye hep böyle aynı laf vardı. Üç vakte kadar kapakta ne varsa yaşıyoruz. E bu nasıl bir tesadüf? Çizgi filmindeki olaylar oluyor. Çektiği sinemalardaki olaylar oluyor. Ondan sonra dergi kapağına basıyor olaylar oluyor. E kimse de bunlara bir şey demiyor. Bir bağlantı da kurmuyor. Kur'anlar da komplocu. Öyle mi? Yani artık şu komplo şeyinden bir çıkılması lazım. Kimin komplocu olduğunu hala anlamayanlar varsa yani o zaman kendi IQ'larıyla, zekalarıyla ilgili e, bence bir derin derin düşünmek zamanı gelmiştir onlar için diyorum. Artık bunları komplo demenin hiçbir elle tutulur tarafı kalmadı. Bunlar acı gerçekler. Ha, bir sürü saçma sapan iddia oluyor mu? Oluyor maalesef. Bu konularla ilgili de yapılıyor. Ama doğruyla yanlışı da ayırt etme zamanı ve önemli bir e, olgu diyorum. Tabii ki böyle kurunun yanında yaşı yakmayacağız. Bunları da üstüne e, düşmeden es geçmeyeceğiz konuları diyor. Türkiye peki hocam neresinde yer alacak? Bu yeni dünya düzeni ya şöyle nasıl bir rol Türkiye olacak? nerede nasıl yer alacağını bu e, nasıl ve ne şekilde yer alacağını dolayısıyla da akibetin ne olacağını belirleme sürecinde. Yani burada e, herkes ektiğini biçer. Burada ülke olarak ne ekiyoruz ne biçiyoruz. Yani ne kadar bilimseliz, ne kadar e, doğruyuz, dürüstüz, ne kadar işte vatan millet duygumuz ne kadar kaldı. Ondan sonra e, dürüstlüğe, doğruluğa, vatan millet sevgisine, saygısına ne kadar layığız ona göre de akibetimiz belli olacak. Bu ve bu çok uzun yıllar sürmeyecek. Çünkü bu sisteme göre bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Ve diğer ülkelerin çoktan planları projeleri yapıldı. Birçok ülkenin hani hesabı kitabı halloldu. Listede şu anda Türkiye var. Namlunun ucunda Türkiye var. Bakın bu önümüzdeki kısa yıllar ki bunu Obama döneminde kendisi söyledi. Yani 20. yılı, 100. yılı işte biz şekillendirmiş olur mu? 21. Yüzyılın akıbetini Türkiye belirleyecek. Bakın çok büyük bir neden belirleyecek? Çünkü bu ülkede keşfedilecek olan tarihi, yeraltı, yerüstü kaynaklar, 
bu insanlık tarihinde anlatmaya çalıştığımız yıllardır e, anlatmaya çalıştığımız olguların ispatları bu Anadolu topraklarında, Mezopotamya'da. Buradan çıkacak. Bu yüzden buraları hep tedirginlikle izliyorlar. Bu yüzden buraları hiç rahat bırakmıyorlar. Bakın çok yakın dönemde yine korkunç bir felaket yaşadık. Yani bu da doğal mıydı değil miydi? Tabii bununla ilgili de bir sürü iddia var. E baktığınız zaman bu bitiyor. Şimdi hemen yeni bir şey sıraya gündeme alınıyor. O bitmeden daha işte yok. İşte şu korku, bu korku hiçbir şey olmasa göktaşı çarpıyor. Geliyor, geliyor, geldi. Şu kadar. Nisan'da çarpıyor, Eylül'de çarpıyor. Ay yeter artık yani. Korkuyu veren bizler değiliz. Karşı taraf. Korkmayın ya. Çarpıyorsa çarpsın. Havada ağzımızda yakalayacak halimiz yok ya. Çarpacağı gün. Ne yapacaksın? Nereye kaçacaksın? Koskoca bilmem kaç kilometre göktaşı gö- e geliyorsa e buyursun. Ne yapalım yani? yani? O iki metre toprağa kazıp altına girmekle kaçabilecek misin yani? Kaçamayacağın şeyleri dert etmeye gerek yok. Ama Türkiye ve dünyanın geleceği çok yakında çok ciddi bir kavşak noktasına yaklaşıyor diye düşünüyorum. Ve burada vatan millet olarak inanılmaz bir sıçrama yapma şansımız var. E tüm dünyayı kökünden değiştirecek, hamle yapacak güce, fırsata ve zamana Türkiye ve Türk milleti bence sahip. Şu an hiçbir şey için geç değil. Aklımıza başımıza alıp gerçekten damarlarımızdaki asil kana göre bu dünya insanına Nasıl Çanakkale'de dersini verdik? Tekrardan tüm bu kötülüklerin karşısında bambaşka atılımlar yaparak, bambaşka birliktelikler yani Türk Birliği kurulsun, işte Şangay Beşlisi'ne mi giriyorsun? Dünyanın yüzde yetmiş sekiz nüfus. Takılmışız bir Amerika'nın peşine. Bitti. Amerika'da Amerika, Amerika'da Amerika. Yahu televizyonu açıyorsun, yüz tane film var. Hani Türk dizileri son dönemde mi şey yok. Amerika'dan başka yani Japon filmi 100 taneden bir tane de çıkar. Fransız filmi bir tane çıkar. Bilmem ne filmi. Sen bir Portekiz filmi izledin mi yani mesela? Çekoslovak ya, Yugoslavya ne bileyim işte bu Bosna'sı şeyi. izledin mi böyle bir film? Bilmiyorum ben bir tane bile yok. Bir Amerikan filmi. Yok yani. Yok. E zorla. Ya Amerika'nın mandasında mıyız? Madir. Himayesinde miyiz? Nerede Amerika'da ne varsa bizde aynı. Yani şimdi bir de şey çok matah bir şeymiş gibi Amerika ile aynı zamanda işte şu film geldi. Amerika kim ya? Ama işte böyle Amerika senin borçlu olduğun ülke. Yani işte bu kadar borçlanınca kültüründen filmine kadar onu onunla büyüyen çocuk o marka ayakkabıyı orada görünce istiyor. O marka telefonu istiyor. O marka arabayı istiyor. E ne oluyor? Aa, gel canım satayım diyor yani. İşte bütün kültürüne, şeyine e, sabnimler mesajlarından tut. Her tür müdahale yapıyorlar. Ve Türkiye gerekli atılımı yaparsa, doğru kararlarla bu silkinmeyi başarırsa, üstündeki bu e, deccaliyet, e, gülü ver gibi böyle her yerimizden bizi böyle ondan sonra bağlamışlar. Yani imzalarla, anlaşmalarla, ekonomik dayatmalarla, işte işte yok şu birliği, yok şu işte sektörü şuydu, buydu filan derken e ee, yeter artık diye bir silkense özüne dönse, tekrar o eski kurt haline gelse işte o zaman Türkiye'yi bırakın bütün dünya değişecektir diye düşünüyorum. Bu atılımı yapabileceğimize buna gücümüz olduğuna inanıyorum. Çünkü yer altı, yer üstü kaynaklarımız Zihnin, zihinlerimiz yani bu dışarı kaçırdığımız o insanları ah bir, bir Türkiye'de toplasak bambaşka bir ülke olur ama işte dediğim gibi sen futbol cebinden kaç trilyon ödeyeceğini sen git bilim insanına bunun onda birini ver de ülkende tut arkadaş bunların da bir dengelenmesinin yapılması lazım neye harcadığımızı neyin peşinde koştuğumuzu artık bir tekrardan e, ayarlamalarının yapılması lazım diye düşünüyorum bunlar yapılırsa bu ülke insanının yapamayacağı hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Şöyle bir çerçeve çizmek istiyorum hocam. Yani Türkiye sanki bir ateş çemberinin içerisinde tutulmaya çalışılıyor. Hani kuzeyde bakıyoruz altı kısık bir savaş şu anda var. Ee, neredeyse yıllar sürüyor artık. Öyle gidecek gibi de gözüküyor altı kısık bir şekilde. Hani her an harlanabilir bir savaş gibi gözüküyor. İşte e, doğumuzda ya. desek e, Ermenistan, Azerbaycan e, hep böyle bir kendi aralarında bir savaşta tutuluyor. 
E, güney desek zaten e, biliyorsunuz Arap Baharı yaşandı. Yunan. Arapları zaten işte oraları karıştırıyorlar. E, bir de şimdi yakın zamanda Amerika, şımarık Amerika yani çok güzel işlerini Yunanistan'a konuşuyor. Türkiye'nin Buna ne dersin? dört tarafı kuşatma altında. Asıl hedef Türkiye burada. Şimdi baktığınız zaman hemen belgesellerle doğayla açıklayalım bunu. Kurt nasıl avlanıyor? Türklerin biliyorsunuz kutsal şeyidir, sembolleridir. Kurt saldırı yapmadan önce uluyarak haber veren yegane hayvan. Delikanlı hayvan ya. Ben geliyorum arkadaş diyor. Uuu diyor. Kaç diyor. Ben geldim karnım acıktı. Seni yemeğe geliyorum diyor. Delikanlı gibi söylüyor. Zaten aklı olan hayvan, gücü olan hayvan hadi eyvallah diyor. Kaçıyor gidiyor. O da ne oluyor? O zaman güçsüz onun hakkı oluyor. Evet doğanın döngüsünü bu şekilde sürdürüyor. Bir de çakala bak nasıl avlanıyor. Şimdi çakal aslana gücü yetiyor mu? Birebir savaşma durumu var mı? Mücadele edebiliyor mu? Hayır edemiyor. Kocaman bizon. E bir tanesi gidiyor o bacağından ısırırken öbürü kuyruğunu ısırıyor. Öbürü karnını deliyor deşiyor. Öbürü bilmem pençe atıyor. 50 tane şey bir tane hayvana. Neresini ısırırsa kan kaybı olsun, bir derisi yırtılsın, bağırsağa dökülsün, ayağa tökü, tökezlesin, bir yere düşsün. Ne olursa bir zarar ver de neresine verirsen ver. O oradan ısırıyor, bu buradan etrafını çevreledi mi senin? Onlar saldırıya hazırlık. Neden? Tek bir ülkenin gücü yetmediği zaman ne yapıyor? Birçok ülke bir araya getiriliyor. Ne oluyor şimdi? E işte ne diyorum ekonomin çökerse Yunanistan ne oldu? İflas duyurdu. E şimdi iflas ettikten sonra para kim neyse kim ona destek verecekse onun isteklerini yerine getirmek zorunda. Artık orası şey oldu. Sömürge devleti gibi kullanılıyor yani. İşte sen de çökersen, senin ekonomin de çökerse başkaları da gelir senet sana çöker. Bu fırsatı vermemek gerekiyor. Yani benim uyarılarım bu şekilde. Ve söylediğim gibi etrafımızdaki bu ülkelere baktığın zaman zaten bunlar o ekonomik çöküntülerden sonra ülkelerine çöken devletlerin himayesine alınmış, kontrolünü almış durumda. Peki Türkiye'de bu uygulanmıyor mu sence? Yani bütün çakallar etrafımızda da bizim içimizde çakallar oradan buradan biz onu ısırmıyorlar mı? E bakın incirlik üstünde neler oluyor yıllardır. Kimlere hizmet ediyor? Teröre desteği sen mi veriyorsun? Ben mi veriyorum? Kim veriyor yıllardır? Nereden kalkıyor? Diyor? Destek uçakları, yardım uçakları nereye iniyor kalkıyor? Kendi memleketimizden. Ondan sonra adamlar gelip iş çeviriyorlar arkamızdan. Baktığın zaman. işte bunların ayıklanması lazım. Ama yok bilmem ne birliğine gireceğiz. Oradan incirliği ver. Yok bilmem ne işte sistemine geçeceğiz. Oradan taviz ver. Buradan taviz ver. Şuradan ta- taviz mi? Artık verecek durumda değiliz. Bütün bu tavizleri kapatıp silkinmek ve kendi özümüze geri dönmek. Yani bilgisayarda böyle bir sıkıntı olur ya böyle bir kekelemeye takılmaya donmaya başlar. Ne yaparsın? Bir açar kapatırsın. Çoğu zaman işe yarar. Ve bizimle bir tekrardan bir resetlenmeye e, ihtiyacımız var zihnen. Bunu yapabilirsek e, bence bu tehlikelerin üstesinden fazlasıyla gelebiliriz. Ve bizim yani tüm dünyaya da bir kere dil birliği olan bir ülkeyiz biz. Yani baktığınız zaman bu Türkçeyi konuşan ülkelerin sayısına milyonların nüfusun e, yoğunluğunu artık bilmemiz lazım. Ve bizi seven kardeş gören ülkelerle bizim bağımızı kestiler. Yani biz sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından dışarı taşmak zorundayız. Biz özümüz kardeşimiz olan yani e, işte Azerbaycan Türklerini, işte Özbekistan, işte bir, bir sürü etrafımızda işte Kıbrıs gibi Türklerin yoğun olduğu. İran'a bakın kaç milyon tane Türk yaşıyor. Yani bu insanların gücünü tekrardan birleştirmesine buna önderlik et, edecek bir ülkeyiz. Bunu yapacak güçteyiz ve herkesin bu. Ama bunu Amerika ister mi? İsrail ister mi? İngiltere ister mi? Ya bunlar dünya dışı başka bir, bir ırkın uzantısı. Hep söylüyorum bunu. Ve bu gerçekleri anlamadan hiçbir şey de çözmek söz konusu olamaz. Kesinlikle öncelikle bunun nereden bu problemin kaynağının nereye dayandığını anlamak lazım. Bunlar dünya değil, dünya dışı ayrılıklara dayanan problemlerin bugüne yansımasıyla karşımıza geliyor. İşte hep uzun uzun anlatıyoruz. Yani hani şimdi o konulara sıfırdan girecek vaktimiz yok. Ama dediğim gibi bunlar aslında insanlık değil, insan görünümlü 
insan olmayanların savaşları. Yani görüntü insan ama şimdi her dört tekerlekli araba aynı mı? Şimdi marka vermeyelim ama yani bir en iyi böyle bir arabayı son model bir spor arabayı düşün. Bir de böyle dört tekerlekli ittire ittire zor giden araba şimdi. O da araba öbürü de araba. O yüzden e, e, bu farkı artık kendimiz önce yaşamalıyız. Ondan sonra da dışarıda bu gücümüzü göstermenin vakti geldi. Yoksa şöyle bir şey var. Yani o çakallar etrafımızda dolanıyor. Ve gün sayıyorlar. Bunlar bir tökezlese de orasından burasından üstüne çullansak diye. Yani ben artık istemiyorum arkadaşım Amerikan e, uçak gemisinin bir orada bir orada bir orada. Ne geziyorsun sen benim karasularımda? Ne işin var? Amerika nere? Türkiye nere? Ne yapıyorsun sen kardeşim? Ne yapıyorsun? Evet. Bunu ilk paylaştığımızda çok tepki almıştım hocam. Sonrasında da işte malum e, deprem ortaya çıkınca insanlar biraz hak verdiler e, sağ olsunlar. Ama ilk tepki verdiğimde bununla ilgili paylaşım yaptığımda herkes ya işte ne demek ya sana ne falan. Ne demek sana ne dedim yani. Senin dolma bahçenin önüne bir Amerikan savaş gemisi geliyor. Aynı şeyi sen Türk bayraklı bir savaş Bakalım, gemisini Beyaz Saray'ın karşısına koyabiliyor musun? İnsan haklarından, şuradan bahsedenler. Bak bakalım ne oluyor? E ben hep söylüyorum. Hani bunlar kendilerine geldiği zaman hep şey insan hakları, işte şey Türkler siz barbar olmak çok filan. İnsanlığı siz mi bize öğretiyorsunuz? Sörn'deki o Şiva'nın ibrisinin önündeki e, siyah cübbeli kelle şeylerle ondan sonra çırılçıplak kadını ondan sonra kurban etme ritüeli yaptınız orada. E ben diyorum ki arkadaş ben hiçbir şey demiyorum. Bizim haberimiz yok filan. Biz öyle bir şey söylemedik kimseye. Ya söylemedin de hiçbir kameran yok, güvenliğin yok. Böyle elini kolunu sallayan ritüel yapıyor. E gel bakalım aynısını yani yap bak. Tamam ben de aynı sayıda insanla gidelim Sörn'ün orada namaz kılalım aynı saatte. Bakalım ne oluyor? <gülüyor> Yapabiliyor musun? Ha, o zaman şimdi baktığınız zaman neye izin veriliyor? Kimler tarafından izin veriliyor? Kim neyi destekliyor? İşte al sana örnek kardeş. Eğer inan İnanmayan varsa gitsin hadi namaz kısı sönünün önünde gece. Hadi o da o rüseli inancım benim böyle burada Allah şey yapacağım ben ritüel yapacağım. Desene bakalım ne oluyor? Kaç saniye sonra tutuklanıyoruz. Ama satanik ritüel yaparken olmuyor. E şimdi ben oradaki enkili Şiva'nın aynı olduğunu bunu da satan iblisle özdeşleştirdiğim zaman bana bir sürü saldıran saldırıyor. E bakın ritüellere bakalım tutuyor mu tutmuyor mu söylediklerimiz? Tutarlılık olması lazım. İşte burada o heykelin orada ne işi varsa, o heykel neyi kimi bence iblisin ta kendisine net bir şekilde söylüyorum. Herkes böyle kıvırıp kıvırıp bir yerlere çekip bilmem ne yapmaya. Yok enki iyidir, şey şiva iyidir filan. Kim kötü arkadaş o zaman? Bana kötü kim? Onu söyleyin. Lucifer'e kötü diyorsun, o hop üstüne çullanıyorlar. Enki'ye kötü diyorsun, çullanıyor. Şiva'ya kötü. Tamam arkadaşım, Hakan Yedican yanılıyorsa delikanlı gibi soruyorum. Herkese soruyorum. İblis şeytan bunlar değilse kim? Ha o zaman diyecekler ki iblis şeytan yok. Bunlar semavi dinlerin uydurması diyecekler. Çünkü onlar iblisin şeytanın koruyucusu ve artık güdümündeki bir zihniyetin parçası haline gelmişler. Yani ya bizzat bilinçli şekilde onun elemanı ya bilinçsiz şekilde onun elemanlarının bilgilerinin tuzağına batağına saplanmışlar yani. E çıkın artık diyorum ya buradan. Çıkın. İyi kötüyü görün. Yani iblis en kötü olsan olur. Olmasan olur. Benim babamın oğlu değil ya. Bana bir faydası yok. Zararı yok. Bir şey yok. Ha faydası yok. Zararı var. Niye? Çünkü o iblis deccal en ki e, kuklaları hayatın her yerine sarmış ve sana sürekli çelme takma pozisyonundalar. Uğraşıyoruz da bunlarla. Ama olsun. E, uğraşacağız. Anadolu toprağı yani bir kere coğrafi olarak bir kere DNA bakımında, tarih bakımından hiçbir zaman maalesef huzurlu bir ortam olmamış yani. Devamlı herkesin bütün dünyanın gözü bu topraklarda. Burada. Ve bizim burada yaşamamızdan haz edemiyorlar yani. Bunların derdi İstanbul'u tekrardan Konstantinopolis yapmak yani. İşte o zaman kıymetini anlayacağız. Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun. Yani şimdi deprem diyorsunuz. Pazarcık'ta, Amerika Tam deprem günü, deprem bölgesinde, depremin olduğu tam derinlikte 7 kilometrede kuyu kazarak o kuyulara da 
hidrolik e, şeyle e, hidrolik genleştirme ve çatlatma metodu kullanarak petrol arıyor. Arkadaş kim izin veriyor buna ya? Fay hattının üstünde aynı fay hattı derinliğinde sen nasıl hidrolik çatlatma yaptırıyorsun bu insanla? Bu fay, fay hattını tetiklemez mi? Bunun için profesör olmaya gerek var mı? Peki bir soru daha daha sonra daha acı bir soruyorum. Yani orada yangın çıktı, bomba atıldı filan iddialarını hiç tartışmayacağım bile bugün burada. Ne kadar facia iddialar bunlar. Yani hani bunlar e, skandal iddialar eğer doğruysa. Oraları tartışmayalım. Ama şunu sormak yerinde bir soru değil mi? Amerika petrol arıyor. Biz ne yapıyoruz kendi ülkemizde? Dünyanın en pahalı yakıtı bizde, en pahalı elektriği bizde. Niye Amerika arıyor da biz aramıyoruz? Kendi toprağında niye Amerika arıyor? Fay hattının üstünde ona izin veriyorsun da neden kendi? Biz yani kuyu kazacak gücü yok mu koskoca Türkiye'nin? Yani petrol çıkan yerlere gidip beton döktüğünü biliyoruz. Hem de devlet yetkililerinin. Nasıl bir sistem? E sen petrol fışkıran yere betonla kapatırsan, oradakileri de susturursan, üstüne gidip Amerika'ya böyle bir fırsat verirsen, e ondan sonra ekonomik olarak bunun gibi örnekleri çoğaltırsam ne olmasını bekliyorsun? Dolar 20 lirayı geçmiş. Yarın 50 lirayı da geçer, 100 lirayı da geçer. Yani burada çok büyük hatalar yapılıyor geçmişte ve bu hatalardan dönülmesi lazım. Çok büyük hatalar var, çok büyük oyunlar var, çok büyük müdahaleler var. Özellikle Türkiye'ye ve şu dönemde muazzam. Çünkü Türkiye bu güçlerin hepsine sahip ama hiçbir zaman kendi kendine yetmesine huzur ve imkan tanımıyor. Sürekli bir bela, bahane üstüne çörekleniyor millet.